Hello and welcome, eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vocês vão aprender oito palavras em português que não tem uma tradução boa no inglês. Vamos lá? Número 1, um, que folgado, nossa, folgado. eu recebo essa dúvida sempre, como que se pode falar folgado em inglês? Isso é muito difícil, gente, e não tem uma palavra específica, inclusive, só para brincar, eu coloquei a palavra folgado no Google, e sabe o que era a tradução? Loose ou baggy, que seria o que a gente fala para descrever a roupa, quando a roupa não é roupa apertada. Loose or baggy. Por exemplo, baggy jeans seria uma calça jeans que é muito solta, folgada. Seria muito legal ter uma palavra para dizer folgado em inglês, mas realmente não tem. Normalmente a gente tem que escolher uma palavra mais específica para descrever essa pessoa. Por exemplo, em português uma pessoa folgada pode ser uma pessoa preguiçosa, certo? Uma pessoa que não tem muita ambição, que fica deitada no sofá. Largado no sofá. Neste caso, a gente simplesmente usaria a palavra lazy. Tipo, nossa, que folgado, você não quer sair do sofá, não quer fazer nada com sua vida. A gente falaria, how lazy, you're so lazy. Ou também, uma pessoa folgada pode ser essa pessoa que não pensa muito nos outros. Que aproveita de algumas situações, por exemplo, que pegar a maior... Uh, melhor parte da carne, ou quer comer no restaurante e sair sem pagar, uma situação assim, meio falta de educação. Em inglês, a gente falaria how rude, tipo, sem educação, pode falar how selfish, egoísta, ou uma pessoa que quer tudo para ele mesmo, a gente chama de mooch. He is a mooch, ok? Ele, ele só pensa nele mesmo, ele quer pegar tudo que ele consegue pegar sem pensar nos outros. A gente usaria a palavra Mood. Mas não tem uma palavra específica para dizer folgado. Número 2, a palavra xará. Vocês usam isso para pessoas que têm o mesmo nome. Em inglês, se você procura no dicionário, você vai achar a palavra namesake. Namesake, que você pode usar. Porém, para mim, é muito antigo e é raro usar isso. Na minha família, meu avô, meu pai, meu irmão e meu sobrinho, o filho de meu irmão, todos têm o mesmo nome, é John Katzis. E nenhuma vez na minha vida eu vi alguém falando que he is my namesake, ok? E a gente simplesmente fala named after. Por exemplo, eu falaria my father was named after my grandfather, ok? My father was named after after my grandfather, querendo dizer que ele tem o mesmo nome, ok? Chara. Meu irmão, my brother, was named after my father. E meu sobrinho, my nephew, was named after my brother. Chara, charas. Então, a gente simplesmente usa to be named after e normalmente é o pai, mãe, avó, avó, essa pessoa. Número 3, xodó, é uma coisa ou alguém que você ama muito, né? Eu posso dizer meu gato é meu xodó. Como se fala isso em inglês? Não tem uma palavra. Simplesmente, a gente fala I love my cat so much. My cat is the love of my life, o amor da minha vida. Não sei, a gente não tem uma palavra para isso. Então, a gente simplesmente descreve a importância dessa coisa, dessa pessoa, falando I love it, him, her so much, or is the most important thing or person in my life, ou se quer dizer o amor da sua vida, the love of my life. Número 4, cafuné. Cafuné também é outra palavra que eu aprendi realmente recentemente com a Rebeca, minha professora gringa. Ela mencionou isso num vídeo que a gente gravou juntos e eu falei, que? Que? Mas enfim, isso é engraçado também. Procure aí no Google e você vai ver a tradução de cafuné em pimple. Pimple é uma espinha, não sei. Enfim, mas cafuné, quando você quer falar sobre o carinho que uma pessoa faz em você, em inglês, 
A gente não tem essa palavra. De novo, a gente teria que descrever exatamente o que é cafuné, que é tipo petting, rubbing, affection uh, of the head. Então, se você quer falar para alguém, ah, eu adoro quando meu marido faz cafuné na minha cabeça, uma coisa assim, em inglês você simplesmente falaria, I love it, I love it when my husband rubs my head, pets my head. Massages my head. Só isso. Número 5. O esporte, futebol. Realmente que eu nunca vi. Então, quando eu falo futebol, eu tento descrever para as pessoas que é tipo uma mistura de voleibol e futebol. Então, eu falo, it's a mixture of soccer and volleyball where the players play volleyball with their feet. Mas futebol. Não tem. Você simplesmente tem que descrever o que as pessoas fazem nesse esporte. Número 6. Friorenta, calorenta. Você é friorenta ou calorenta? Eu sou mega friorenta. Eu sofro demais no frio. Eu sei que sou de Chicago, devo estar acostumada, mas nunca me acostumei. Eu sempre, sempre, sempre tô com frio. Como que falo isso em inglês? Não tem uma palavra, sabe? Eu simplesmente falo I am always cold. I'm always cold. Ou uma pessoa calorenta seria someone who is always hot. Ok? Então, se você é uma pessoa calorenta, você falaria I am always hot. I am always hot. Friorenta, I am always cold. Eu sempre estou com frio ou eu sempre estou com calor. Não tem uma palavra para dizer friorenta ou calorenta. Número 7, que chulé! Isso é realmente bem comum entre as crianças. Uh, quando a gente tira os sapatos deles, eu uh, uh, que chulé! E, não sei se vocês sabem, mas eu faço as traduções e adaptações musicais da Galinha Pintadinha. E tem a música do sapo, que tem chulé. Eu lembro quando eu cheguei a essa parte, pensei, meu Deus, como é que vou traduzir essa parte de que chulé. E na música eu coloquei what stinky feet. What stinky feet. Ok, porque quando você tem esses fe pés fedidos, a gente fala, ah, you have stinky feet or smelly feet. Mas a palavra chulé pode ser tipo foot odor, mas isso também é bem formal. Então não tem uma palavra legal, boa, que realmente captura o significado de que chulé. Então, a melhor tradução, quando você quer dizer uh, que chulé, a gente falaria Wow! You have stinky feet or you have smelly feet. Okay? Basicamente, você tem pés fedidos. <risos> ou você pode falar Your feet stink, your shoes stink, seus pés fedem, seus sapatos fedem, uma coisa assim. Mas a palavra chulé é uma palavra boa. E por último, número 8, saudade. Gente, essa palavra é uma da, das minhas palavras favoritas uh, em português, porque captura tanta emoção. Uh, é uma palavra muito linda de falar saudade, saudade. Então, essa palavra é bem comum, que captura toda essa emoção que você sente. Quando você está num momento meio sentimental, olhando para fotos, lembrando do passado, quando você sente falta de alguém, você usa Saudade. Em inglês, a gente fala I miss my family para dizer estou com saudade da minha família, que basicamente significa eu sinto falta da minha família. Ou tem a palavra bem formal, nostalgia, nostalgia, que raramente as pessoas usam isso, que também significa essa emoção que você tem quando você está lembrando de coisas do passado. Mas não tem uma coisa que captura tão perfeitamente essa emoção que saudade captura. Então, agora vocês entendem que tem algumas palavras e algumas expressões, realmente tem, tem muito mais. Então, se vocês conseguem pensar em mais, talvez eu faça outro vídeo, vocês podem colocar aqui nos comentários. E para todos vocês que estão morando nos Estados Unidos, com saudade do Brasil, vou te dar uma dica. Você pode assistir TV, assistir todos os seus canais favoritos, todas as suas novelas, todos os seus jogos, no notícias, tudo, tudo, tudo que você sente falta, que você tem saudade do Brasil matar essa saudade 
com Sling TV, ok? Sling TV, eu quero agradecer Sling TV, primeiramente, pelo apoio com esse vídeo. Uh, é muito legal, você paga só 35 dólares por mês, ou se quiser ter um monte de canais a mais, eu acho que tem outros pacotes. Mas a gente aqui em casa paga 35 dólares, a gente tem todos os canais, tem muita coisa. Para meu marido, isso faz muito bem, e para nossos filhos também, porque eles não sentem tão longe do Brasil. Para mim, isso também é ótimo, porque não sinto tão longe do Brasil e consigo uh, manter contato com o português. Eu consigo assistir TV, novelas e, e todas essas coisas. Então, para vocês que estão morando nos Estados Unidos, que estão querendo assistir TV, que estão sentindo falta de seus jogos, novelas, todas essas coisas do Brasil, clique no link embaixo na descrição, vê aí as informações sobre Sling TV, vocês vão gostar, eu prometo. Então, só isso, gente, muito obrigada de novo. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreve-se. Vocês também podem me seguir no Facebook e Instagram. Todos os links estão na descrição embaixo. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye, bye!